大家好，欢迎来到大家大明大吉啊！一位在业界颇具盛名的魔术师，在多米尼加参加节目录制的过程中，却遭人暗算。主持人把正在燃烧的古龙水倾倒在了他的头上，致其受到了严重的伤害。而主持人对于这个暴行的解释让人非常无语啊！整个事件看似一起普通的伤害案件，但追本溯源，体现的是一部分人对于魔术师这个行业的理解存在严重的误区。今天我们就要通过这一起震惊整个魔术师行业的事件，来帮助大家更好的认识魔术师。首先，非常感谢 Name King 对本条视频在专业和案件细节上提供的大力支持。那接下来就带大家了解一下事件中的这位魔术师，也是今天的主人公韦恩霍钦。My name is Wayne Houchin. I'm a professional magician from the United States, and I'm very excited to be a part. 来自美国加州的魔术师韦恩是一个兼顾创作和表演的全能魔术师。在魔术方面，创造力十分惊人，表演效果也非常真实，就仿佛他真的会魔法一样。他的表演区别于不断制造声势和展示手上的技巧，而是默默的、文雅的、安安静静的在你面前表演，就在你沉浸其中的时候，展示给你一个奇迹。或许你对他还不够了解，但提起他最著名的魔术之一——法式接吻，应该就有更多人知道了，因为法式接吻曾被很多魔术师表演过，而这个魔术的创作人正是韦恩。因为啊具有顶尖的水准，所以他也会受全世界各地电视台的邀请登台表演。那其中也包括江苏卫视的一档魔术类综艺节目。我们从他参加各种节目的表现来看，不难判断，身为大咖的韦恩非常的谦逊。在生活中呢，他也很绅士，性格温和儒雅。虽然极力在全球范围啊表演和推广魔术，但并不会为自己的成就而自负。也不会和人产生什么矛盾，而可是他却在多米尼加遭遇了一场噩梦般的经历。事情是怎么发生的？我们就把时间拉回到二零一二年。这多米尼加是位于加勒比海的岛国，官方语言为西班牙语。从二零零九年开始，每年都会有一次盛大的魔术活动，叫“好奇心”，并且每年的活动形式都不同，可能是在剧院巡回演出，可能是在街头演出，可能是在当地的高校举行魔术讲座。主办人是多米尼加裔的美国人 B.J. 布埃诺。同样身为魔术师的他，举办这个活动的初衷就是为了把魔术这个神奇的表演艺术分享给多米尼加的人民。布埃诺为了让节目起到更好的宣传效果。会在每年邀请十几名美国魔术师作为表演嘉宾到多米尼加参与这个活动，也会和很多电视台节目合作。二零一二年，二十九岁的韦恩被第三次邀请到多米尼加参加这个由朋友布埃诺举办的全民魔术盛宴。二零一二年十一月二十六日，在多米尼加首都圣多明各，正在参加好奇心的韦恩受邀录制一档主流电视台的访谈节目，叫《走进星象学》。一同参加的还有他的妻子，作为西班牙语翻译，以及好奇心活动的创办人布埃诺。节目的主持人也是节目的制作人之一，叫富兰克林·巴拉扎特。其实原本这个节目的主持人不是他，而是他的妻子阿德利亚娜·阿奇啊。但是今天他却成了特邀主持。随着节目进行呢，人们发现这个氛围就有点奇怪，因为在谈话过程中，身为主持人的富兰克林完全是心不在焉。与其说是对话啊，更像是单方面的问话，因为在嘉宾回答问题的时候，主持人完全就是不听，而是机械化的在问下一个问题。维恩和布埃诺两个魔术师啊，分别表演魔术的时候，主持人甚至在和摄像师聊天。布埃诺在表演后不得不多次强调效果，才让主持人注意到，场面一度有些尴尬。但是访谈整体结束，节目到了尾声的时候，主持人富兰克林却开始全神贯注了起来。他很郑重的起立，对到场的三位嘉宾说：“啊，要给他们一些祝福。”接着，他让布埃诺从舞台一边角落的地上拿来一瓶酒精含量很高的古龙水，也叫佛罗里达水，以及一个打火机，啊，并让他把这瓶古龙水递给维恩的妻子。主持人双手捧成一个碗状，让维恩的妻子把古龙水倒满他的双手，并一再强调要倒满。倒满之后呢，再让布埃诺把他手里捧着的古龙水点燃。这时，包括维恩在内的所有人，他根本就不知道他在做什么
，呃，感觉他是在展示手里的古龙水被点燃却安然无恙的节目效果。这毕竟啊是电视台专业人士，所以他们也没有什么怀疑。就接着看啊，他到底要怎么祝福？富兰克林捧着正在燃烧的古龙水，转头看了一眼摄像机，接着毫无征兆的迅速把这捧燃烧的液体倾倒在维恩的头上，维恩的头部和脸部立即燃烧起来，他的妻子和布埃诺被突如其来的一切吓得愣住，过了几秒才反应过来上前去扑救。主持人富兰克林也试图去扑灭火焰，这个然而摄影棚附近却没有灭火器，也没有医疗设备，很多人上前才把火给灭掉。叫了救护车，但需要一个半小时才能赶过来。于是维恩先被紧急送往附近的一个诊所，做了一些简单的处理后，才被送往大医院治疗。可以肯定的是，点火事件不是节目效果，不是特技演出，也根本不在节目剧本里。维恩说，这是一次蓄意的袭击，因为主持人并没有绊倒或者是打喷嚏，而是直接把液体愣往维恩的头上倒的。因为这起伤害事件的发生呢，录制的节目并没有播出，所有人都很疑惑。身为主流电视台的主持人，竟然在众目睽睽之下伤害嘉宾，这究竟是为了什么？那或许我们可以在他的同事口中看出些许端倪。就在事件发生的第二天，同一个电视台的另一档节目，主持人公开嘲笑说维恩活该受到攻击，因为维恩和好奇心团队拥有的是邪恶的黑魔法和妖术。富兰克林杀害会妖术的人是惩奸除恶的正义行为，应该受公开表彰嘉奖。那这个言论势必在多米尼加掀起舆论的热潮，民众整体认为啊，这个言论很荒谬，对纵火犯也表示愤怒，因为他们都知道魔术只是魔术。后来这个节目是收回了言论，并公开发表了道歉。啊，但从这个言论中不难看出主持人的动机何在。其实早就在一年前，韦恩就受邀参加过由阿德利亚纳主持的同一档谈话节目，还在现场表演了魔术，一切很顺利啊。所以面对又一次的邀请，韦恩才欣然答应了。等来的却是她丈夫的暴行。案件使用的古龙水和打火机一开始就放在摄影棚旁边的地上，并没有用过。那只有说要献祝福的时候才拿出来，说明这一切是早已经预谋好的。几人之前无冤无仇，富兰克林嘴里说着祝福，却实为迫害。难道也是觉得魔术是妖术吗？那之前提到这个节目的名字叫《走进星象学》，其实这里面也大有文章。加害者富兰克林和妻子阿德利亚娜都是委内瑞拉人。阿德利亚娜是星象学家。二零零二年的时候，他在委内瑞拉电视节目里公开占卜，说时任总统会在二零一四年前去世。这个节目竟然还播出了啊！这让他们夫妻俩在拉丁美洲是名声大噪。但毕竟啊，这是得罪总统，所以他们就搬到了多米尼加。后来便在多米尼加最大的主流电视台创办了这档节目《走进星象学》。这两人一同担任制片人，阿德利亚娜还是节目的主持人，富兰克林会偶尔客串参演节目，但事发后呢，节目就永久被停播。那案件被通报给当地警方以及使馆，富兰克林却直接跑路去了美国，仍在多米尼加治疗的维恩和律师要求美国当局将其逮捕，并引渡回多米尼加接受刑事起诉。富兰克林也不知道是怎么想的，他伤害的就是美国人，然后他还跑到美国。那或许是后来自己也感觉不对劲，也顶不住压力，在事发的半个月后就回来自首了。解释啊，去美国是因为赶一个访谈节目的档期，不是跑路。在被收押期间呢，他和他的律师声称这是一个意外啊，并对这个意外表示遗憾。富兰克林声称自己给别人搞这种祝福啊，已经是二十多年了，这并没有发生过任何危险呢、啊，还多次对外发声，我是无辜的啊，毕竟我自己的手也烧伤了，我对所有人把我当成罪犯看待，表示愤慨。这个官司打了三年，最后该案件被指控为暴力袭击案。虽然富兰克林被判刑，但是他拿了五十万比索的保释定金，并没有坐牢。他的妻子阿德利亚娜仍然在从事星象学占卜工作。他当年预测的委内瑞拉总统，还真的在二零一四年前的二零一三年去世了，这使他变得更加有名。维恩在接受了治疗后呢，右手恢复的比较慢，一度还甚至影响表演，但慢慢的还是痊愈了，脸上也没有留下疤痕。他没有被这件事情所影响，继续从事魔术表演。加害者后续也没再有过任何异常举动。他做出这种事情的真正原因，似乎和宗教、黑魔法这些无关，纯粹是对魔术师这个职业有很大的偏见，或者说就是看这个行业的人不爽，一心想教训他们一下，给自己解恨，才设计出邀请韦恩参加节目，让魔术师出丑的计划。其实很多人都对魔术师存在偏见。人们可以接受影视作品的特效剪辑和飞天遁地，却无法认可一个苦练基本功后让人惊叹的魔术表演。其实魔术是一种娱乐性质的表演，目的和脱口秀一样，给你带去欢乐。
但是啊，在一些文化中，并没有给予他们足够的包容，甚至有人把魔术师当成骗子，在心理上就形成了和表演者的对立。那于是很多人把揭秘魔术当成了观看表演的真正动力，不从表演本身寻找乐趣，还会因为表演者的成功而感觉自己是被骗了，也受到了侮辱，主观上的偏见也会变大。然而现实是，能在几百人面前完成魔术表演。并不是几百人受骗的骗局，而是魔术师运用了扎实的功底和表演能力，帮人们完成了一些不可能的事情。魔术在依然能满足人们对于惊奇和娱乐需求的同时，也在告诉我们，生命充满了惊奇和梦想，也告诉我们，所有的事情并不只像表面所呈现的一样。魔术不是骗局，不是骗人的把戏，当然更不是妖术。魔术师也不该被视为异端，不该被当成歪门邪道。我们都一样，是一群为了给自己和身边的人。带去幸福感的奋斗者。好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅，谢谢你了。